Hello， 大家好，欢迎来到 ZZ Lab， 我是振振。今天呢，要给大家分享一个神奇的效果。现在我们就一起来看一看这个效果。好的，现在我们就开始。首先呢，我们要把我们拍摄的素材导入到 A E 里。我现在用的 A E 呢是2 0 1 9 C C， 然后我们把我们拍摄的素材导进来，然后把它拖到这个合成这儿。好，它就形成了一个合成。好，这个就是我拍摄的素材，但是我这个素材呢是4 K 的。而我现在要做的这个整个项目呢，我是想做1 0 8 0 P 的，所以呢，我现在要把它重新渲染一下，应该叫。我们把它的前面的部分，我们可以看一下我们的波形，点开之后就能看到音频，我们就从这里吧。OK， 呃，我这是录了两遍，所以我要把它剪一下，用 Command Shift D。如果你是 PC 的话呢，就是 Control Shift D。OK， 那现在我们把这个 comp 的结尾截到这里，点 N 就可以直接把它结尾截过来，就是快捷键啊。我们选到这里，然后点 B， 哎，这就是这个 comp 的开头。这个 comp 其实就是合成啊，它这个翻译过来就是合成。OK， 那现在我们呃把这两个合成，把这两个素材要把它新建一个预合成。我们在这个预合成里调整它的大小，然后呢，还要给它做一个抠像。然后现在我们首先把它的大小调一下，点 S， 缩放。我们还要调一下它的位置，它的位置，对，我们就要这些。好，现在基本上可以了。OK， 我们把它的声音关掉吧。好，现在我们给它一个抠像。抠像就在右边有一个效果和预设，这里边你可以找到抠像这个 key， 抠像，我们把抠像拖给他，拖给他之后呢，这儿有一个叫 screen color， 我们选色 ，OK， 已经抠完了，但是两边也要去掉啊，给他一个遮罩，在这儿有一个钢笔选项，在这里。这儿我的手可能还会伸出来，所以那我尽量画大一点，调一个背景进来。我们还是从这里文件导入，导入一个文件，然后导入一个背景，然后我们把这个背景拿下来。哦，现在我们看到了，其实它抠的不干净啊。再回到我们这个预合成，然后回到这个控件这儿。去调整一下我们的抠像的效果，因为我这个滤背是一个普通的滤背啊，它的抠像效果可能会稍微差一点，不过我觉得还好，因为我的要求也不是那么高啊，基本上是可以接受的，没什么问题。前景素材跟背景素材要结合的话。我们可能会再去调一下它的颜色。现在我们把背景关掉，然后呢，输出一个透明层的图片序列。好，现在我们在文件里边选择导出，然后添加到渲染列队这一项，然后在这个输出模块这我们选择一下 PNG 序列，然后在下边。视频输出这个通道这儿，我们选择 R G B 加阿尔法。我们在这里要调整一下大小，把我们的大小改成1920乘以1080。呃，因为我最终做的这个视频呢，我只要1 0 8 0 P 就可以了，就不需要4 K 的素材。而且4 K 的素材它运算起来，粒子的运算会非常的慢。好，那我们就确定，然后我们指定一下存储位置。就不用新建文件夹，它会自动新建，然后点存储，然后现在就开始渲染
好的，我们渲染已经结束了，现在我们回到项目这里，然后呢，我们导入，然后我们找到这个刚才我们渲染出来的这个文件夹，然后选第一个，它这儿有一个 PNG 序列会打勾，如果没打勾你就给勾上，然后我们选打开 ，OK， 它现在已经被导入了，这是一个纯的透明层，然后呢，我们新建一个项目。我们新建项目，这时候就新建这个幺九二零乘幺零八零就可以了。好，然后我们把这个导入，给它拖过来。现在我是四分之一选项啊，因为这个一会儿要做粒子的动画，所以我没有放太大，所以看起来会比较的粗糙一点。然后我们把背景拉进来，看一下啊，我这个 comp 建的时间太长了。现在我们的背景直接拉进来之后，因为我们这背景图特别大啊，它这个效果看起来还挺真的，因为这还有个影子刚好，虽然这影子只有半截啊。好，那我们先不去管背景，因为背景不是我们关心的东西。好，我们现在就把它看，我们先把它切割一下。好，我们从这儿开始切割。这就是我们的效果要出现的时候，一、二、三，我们手抬起来的这一瞬间吧，我们从这儿开始切割，我们选中这个，然后花 Shift D， 好的，这时候我们要新建一个固态层，在这儿新建纯色，它这个叫纯色啊。不是叫固态层，好，然后我们找到我们右边有一个，我看我们这个叫它的名字应该叫这个 R G R G t r a p i c a l 的里边的 Particle， 我们给它，它是一个粒子。好，现在这个粒子已经添加上了。首先，我们要在这里边去把这个粒子调整一下。我们在第一项这儿，粒子100个粒子这儿，粒子的数量，每秒产生的粒子的数量，我们给它调成10万吧。调成10万之后呢，我们在这个粒子的形态这儿，我们要把它选成 Layer 层。指定一个层给它，好，然后就在这里，我们把这个指定的层给它。指定的层是哪个层呢？是二，第二层。好，他说必须是三 D 层啊，因为我们这个还没有设置三 D。我们现在先把这个二层特效层给它设置成三 D。好，然后我们重新指定一次。如果你不重新指定啊，它这个粒子效果是不显示的。二层 ，OK， 啊，我们这个粒子出现的太早了，我们这个粒子实际上应该是从这里出现的。啊，下面的图短了，我们把它拉长一点。实际上在这里呢，我们这个层应该是隐去的啊，我们从这儿看吧。我们要的效果是从手开始，然后渐渐的，然后手啊、腿啊，然后上半身呢，先要暂时保留一阵所以现在我们要给这个层做一个单独的遮罩。那我们现在首先先把这个层给它做一个预合成，右键，然后有一个叫预合成这一项，我们给它起个名字，就叫特效，特效层。然后我们进入到这个层里面，去给它画一个遮罩。我们点钢笔，其实就是蒙版了。我们在这里给它画一个蒙版。画完这个蒙版呢，我们找到打开，看见蒙版了这一项，然后我们再点开它，再点开，这有一个蒙版的形状。我们点这个小秒表，把它点开，加一个关键帧
。我们的第一针呢，应该就在这里。我们给它加一点羽化，让它不要太硬。好，然后我们第二针大概就在这个位置吧。我们把这个蒙板呢向右拖，拖到这个位置吧。然后第三针呢，大概在这个位置，我们再把它向右拖。第四针呢，在这个位置，让它整个出去。好，那这个动画我们就做完了。这个动画做的意思呢，就是说我要让这个粒子啊，跟着它走，从手开始，然后一点一点一点一点一点走过来。好，我们现在看我们这个红色的这个粒子层呢，好像有点问题。我们看一下，它的这个指定层啊，可能找不到。我们找一下它的指定层，啊，果然是无。我们重新选一下，给它选特效层啊。别忘了，这里边要给它加一个3 D 的形态。然后我们再重新选择一下。好，我看到我们的例子已经出来了。我们现在可以看一下效果。好，但是现在有一个问题，就是如果我们从前面来看，到这儿突然人会消失，那这个情况是不 OK 的。所以现在我们要把这个下面给它拉出来。拉出来之后呢，我们要让这边的下边这层慢慢的消失，同样是给它做一个蒙版。我们现在也给它做一个愈合成，我们就叫它人像层。好，然后我们这个位置开始让手消失。好，我们要画一个遮罩。我们就从这儿画起，我们画一个大一点的这张。好，这里呢，我们给它做一个反转，也就是说，我们这遮罩是遮挡东西用的。好，给它加一个关键帧，第一帧在这里，然后我们让第二帧大概在这个位置吧。好，第三帧在这个位置。第四针在这个位置。好，那我们现在再回到合成里，我们看一下我们的效果。我们看到有一个地儿跳了一下，没关系，我们把它拉长一点。我们看一下效果，好，好 ，OK。当左边的这个手啊已经成为粒子展开的时候，而右边的人像呢还是稳定的、持续的，然后直到这个时候，它才会慢慢的、慢慢的。好，那现在我们把这个 comp 的头留在这儿。现在我们要做的就是调整粒子，我想让这些粒子呢有一种随风飘动的感觉，让它飘起来。好，那我们现在就选这个红色的这个纯色层，然后我们到下面去找到物理这一项，然后它这儿有一个是空气选项啊，我们到这儿，这是重力 gravity， 我们把这个重力调成负值，诶，我们马上看到这个飘起来了，粒子是飘起来的，我们大概演示一下。负的160的，然后呢，我们再调一下这个 air， 空气值，然后我们会给它一个 x 轴，在 x 轴上加一个负值，让它的粒子往这边跑，然后让它的 y 轴也加一个加 y 轴加一个正值吧，这样它是既往下，然后又往上飘，它就有一种随风飘动的感觉。不要给太大，然后 Z 轴呢，是让它可以有一些冲向镜头的感觉。我们也是给它负值
让它往外发散的这种感觉。好，那现在我们看一下效果。好的，如果你觉得这个看着不过瘾啊，就是看着不是那么的，不是那么的炫酷，我们还有一个方法，看一下我们的现在的粒子数。我们现在粒子数是十万，如果我们把它改成八十万，好，我们看一下八十万的粒子是什么样的感觉。就很有这种特效感，也很有风的感觉啊，就是吹风的感觉啊。好，那今天的分享呢就到这里。如果你喜欢我的视频，欢迎你为我点赞、转发、留言。我们下回再见，拜拜。